بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو و نسلی علی رسول کریم السلام علیکم پیارے دوستو علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے اور سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ویڈیو سے ہم ادنانی قبائل کے بڑے گروہ قبائل مضر کی تفصیل کا آغاز کریں گے گزشتہ ویڈیو میں ہم قبائل ربیہ کی تفصیل دیکھ چکے ہیں جو ادنانی قبائل کا دوسرا بڑا گروہ ہے جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ان کے لیے اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے تو آئیے اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں دوستو جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ادنانی قبائل کی دو بڑی شاخیں ہوئیں جو قبائل ربیہ اور قبائل مضر پر مشتمل ہیں ان میں قبائل مضر آگے پھر دو شاخوں میں تقسیم ہوئے جو مضر کے دو بیٹوں قیس اعلان اور الیاس کی نسل ہے ان میں قیس اعلان کی نسل قیسی قبائل جب کہ الیاس کی نسل قبائل خندف کے نام سے مشہور ہے خندف الیاس بن مضر کی زوجہ کا نام تھا جس کی طرف خندف قبیلے کی نسبت کی جاتی ہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کیسی قبائل پر بات کریں گے دوستو قبیلہ قیس اعلان عرب کا ایک قدیم قبیلہ ہے یہ لوگ حجاز اور مشرقی نجد کے علاقے میں اور طائف کے گرد و نواح میں آباد تھے اس قبیلے کی اکثر شاخیں زمانے جاہلیت میں قریش اور بنو کنانا کے خلاف جنگ میں برسر پیکار رہیں جسے جنگ فجار کہتے ہیں اور چوتھی اور آخری جنگ فجار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے ساتھ شریک ہوئے اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً پندرہ سال تھی دوستو اس قبیلے کی بہت سی شاخیں ہوئیں یہ تمام شاخیں قیس اعلان کے تین بیٹوں عمر سعد اور خسفہ سے پھیلی ان میں عمر سے دو قبیلے مشہور ہوئے جن کے نام فہم اور عدوان ہیں اسی طرح بنی سعد بن قیس سے بھی دو شاخیں نکلیں جو غدفان اور آسر کہلائیں آسر کی مزید دو شاخیں غنی اور باہلہ ہوئیں باہلہ کی ایک مشہور شخصیت اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور کا مشہور سپا سالار قطیبہ بن مسلم ہے جو وسیع ایشیا میں فتوحات اسلامیہ اور جہاد کے شوق میں چین کی سرحد تک جا پہنچا یہ شخص ولید بن عبد الملک کی طرف سے خراسان کا والی تھا اس نے ترکستان اور ماورا و نہر کے علاقوں میں نمایاں فتوحات حاصل کی اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خوارزم بخارا اور سمرقند کے شہروں کو فتح کیا اور وادی فرغانہ تک جا پہنچا اور ان تمام علاقوں تک اسلامی سلطنت کو وسعت دی دو سو بنی سعد بن قیس کی دوسری اور مشہور شاخ بنو غدفان تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کے خلاف غزوہ خندق کے موقع پر قریش کے ساتھ اتحاد کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کی اسی طرح غزوہ ذات الرقاء کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو غدفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور یہ لوگ جنگ کے بغیر ہی پراگندہ ہو گئے یہ لوگ وادی القرآ سے متصل نجد میں آباد تھے اس قبیلے کی کئی شاخیں پھیلی جو سب کی سب بنو عبداللہ بن غدفان اور بنو ریس بن غدفان سے تھی ان میں چند مشہور شاخیں بنو اشجا بنو عبس بنو زبیان اور بنو انمار ہیں بنو عبس کی مشہور شخصیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی اور رازدار رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بھی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کے ناموں سے آگاہ کیا تھا اور یہ خدمت ان کے سبرد کی تھی کہ وہ ان منافقین کی سرگرمیوں اور حرکات و سکنات پر نظر رکھیں آپ زندگی بھر منافقین سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے امین رہے اور خلفۂ راشدین بھی منافقوں کے متعلق ہمیشہ انہی کی طرف رجوع فرماتے رہے بنو آبس کی دیگر شخصیات میں عہد جاہلیت کا ممتاز شاعر انترا بن شداد بھی تھا جس کا کلام خانہ کعبہ میں لٹکائے جانے والے قصیدوں میں شامل تھا جنہیں عرف عام میں سات معلقات کہا جاتا ہے اسی طرح زبیان قبیلے کا نابغہ زبیانی بھی عہد جاہلیت کا ممتاز عرب شاعر تھا جس کا تعلق زبیان کی شاخ بنو مرہ بن عوف سے تھا 
اس کا شمار عرب کے ان تین بلند پایا شعرا میں سے تھا جن کی گرد کو کوئی بھی دوسرا شاعر نہیں پہنچ سکا یہ تین شعرا امر القیس نابغہ اور زہیر بن نبی سلما ہیں دوستو قیس اعلان کے تیسرے بیٹے خصفہ سے قبائل حوازن اور بنو سلیم مشہور ہوئے قبیلہ حوازن کے لوگ طائف اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں ان کے اکثر قبائل نے مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن بالآخر شکست ہوئی اس قبیلے کی کثیر شاخیں ہیں جن میں سب سے مشہور بنو بکر بن حوازن ہیں بکر بن حوازن کے تین بیٹوں سے اس کی تین بڑی شاخیں ہیں جو بنی سعد بن بکر بنی معاویہ بن بکر اور بنی قصیب بن منبہ بن بکر پر مشتمل ہیں ان میں قصیب بن منبہ مشہور قبیلے بنو ثقیف کا جد اعلیٰ تھا دوستو اگرچہ بعض اہل انصاب کے نزدیک بنو ثقیف قوم سمود کی باقیات ہیں لیکن اکثر ان کے بنو حوازن میں سے ہونے کے ہی قائل ہیں یہ قبیلہ بھی طائف میں آباد تھا اس قبیلے کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر پر خصوصی طور پر اسلام کی دعوت دی لیکن وہ اسلام نہ لائے اور آخر تک کفر کا ساتھ دیا یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں انہیں مسلمانوں سے شکست ہوئی اس کے بعد اس قبیلے کے سردار اور وہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے جنہوں نے مسلمان ہونے کے بعد طائف واپسی پر بہت پر امید ہو کر اپنے قبیلے والوں کو بھی دعوت دی جس پر انہوں نے آپ پر تیر برسائے اور شہید کر دیا اس کے کچھ عرصے بعد بنو ثقیف کے اکثر لوگ بالآخر اسلام لے آئے اس کے علاوہ اس قبیلے کے ایک اور مشہور صحابی جو عروا بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو عامر کے پوتے تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کا شمار دہات العرب میں ہوتا ہے یعنی عرب کے چوٹی کے ذہین اور ہوشیار لوگوں میں جن کی فتانت و فراست کا تذکرہ تاریخ میں ہمیشہ امتیازی حیثیت سے ہوتا رہا ہے اپنے غیر معمولی دل و دماغ کے سبب سے مغیرت اور رائے کہلاتے تھے اسی وصف کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بڑے بڑے ذمہ دار عہدوں پر فائز رہے اور ایران کے محل تک ان کے تدبر کا سکہ جم گیا یہ صحابی کثیر شادیوں کے لحاظ سے بھی مشہور ہیں جس کی تعداد پر مختلف روایات ہیں اگر کم سے کم تعداد والی روایت کو بھی دیکھا جائے تو جن عورتوں سے آپ نے شادیاں کی ان کی کل تعداد اسی تھی اس کے علاوہ سو تین سو یا آٹھ سو کی روایات بھی موجود ہیں واللہ عالم بنو ثقیف کی دیگر مشہور شخصیات میں مشہور شاعر امیہ بن نبی سلط بنو امیہ کے دور میں عراق کا گورنر حجاج بن یوسف اور پاکستان و ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا دروازہ کھولنے والا فاتح سندھ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں دوستو بنو بکر بن حوازن کی دوسری شاخ بنو سعد بن بکر وہ قبیلہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں پرورش پائی دیگر عرب قبائل میں اس قبیلے کی شہرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق کی وجہ سے ہے یہ لوگ آپ کے رضائی ننیال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا آپ ان کے ساتھ بنو سعد میں تقریباً چار سال مقیم رہے بنو بکر بن حوازن کی تیسری شاخ بنو معاویہ بن بکر تھے جن کی شاخ بنو عامر بن ساسا کافی مشہور ہوئے ان کا شمار ان قبائل میں ہوتا تھا جنہیں جماجم العرب کہا جاتا ہے جمجمہ کا لغوی معنی کھوپڑی ہے اور ان قبائل کی حیثیت عرب میں اس طرح تھی جیسے انسانی جسم میں اس کے سر یا کھوپڑی کی ہوتی ہے اس قبیلے کے لوگ بھی نجد اور مشرقی حجاز میں آباد تھے جہاں سے یہ مختلف اطراف میں پھیل گئے اس قبیلے کی بہت سی شاخیں ہوئیں جن میں مشہور شاخیں بنو کلاب بنو کاب بنو نمیر اور بنو ہلال ہیں بنو کلاب کی مشہور شخصیات میں جاہلی عرب کے مشہور شاعر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت لبید بن ربیہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کا شمار سات معلقات کے شعراء میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ سب سے سچی بات جو کبھی کسی شاعر نے کہی وہ لبید کی یہ بات ہے 
جو اس کے ایک شعر کا ایک مصرہ ہے اللہ کل شعی اما خل اللہ باطل یعنی سن رکھو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے آپ نے حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک سو ستاون سال کی عمر میں وفات پائی اسی طرح واقع کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا شخص شمر بن زل جوشن کا تعلق بھی بنو عامر بن ساسا کی شاخ بنو کلاب سے تھا دوستو بنو ہلال کے مشاہیر میں دو ازواج متحرات ہیں جو آپس میں ماں شریک بہنیں بھی تھیں یہ ازواج ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت خزیمہ جن کا لقب ام المساکین تھا اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بنت حارث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ تھی اسی طرح بنو کاب کی مشہور شخصیات میں ایک مرد و عورت ہیں جن کے عشق کی داستانوں کے مشرق و مغرب میں چرچے ہیں یہ دو کردار لیلا اور مجنو کے نام سے مشہور ہیں دوستو یہ دونوں محض افسانوی کردار نہیں بلکہ دو حقیقی شخصیات تھیں اور ان کی داستان عشق بھی حقیقت پر مبنی تھی جسے قلم بند کیا گیا اور بعد میں صدیوں تک عرب و عجم میں ان پر مختلف زبانوں میں افسانہ ترازی کی گئی مجنو کا اصل نام قیس بن ملوح بتایا جاتا ہے اور چونکہ یہ لیلا کا جنون کی حد تک عاشق تھا اس وجہ سے عرب میں یہ مجنون لیلا کے نام سے مشہور ہوا ان دونوں کا زمانہ مروان بن حکم اور اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان کے دور خلافت کا تھا بعد کے دور میں بنو عامر کی اسی شاخ بنو کاب سے اور بنو کاب کی شاخ بنو قشیر سے جو اموی دور خلافت میں اسلامی لشکروں کے ساتھ خراسان کی طرف ہجرت کر گئے تھے ایک مشہور شخصیت پیدا ہوئی جن کا محدثین کرام میں انتہائی بلند پایا مقام ہے دنیا اسلام انہیں امام مسلم کے نام سے جانتی ہے یہ خراسان کے مشہور شہر نیشا پور میں پیدا ہوئے جو آج کل ایران کا شمال مشرقی شہر ہے انہوں نے حدیث کی کتاب صحیح مسلم کو تصنیف کیا جس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ علماء اسلام کے نزدیک اس کا مرتبہ کتاب اللہ اور صحیح بخاری کے بعد سب سے بلند ہے دوستو اس کے علاوہ بنو نمیر کی ایک عظیم شخصیت متاخرین امت کے مشہور عالم دین فقی محدث مجتہد اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کا اصل نام احمد اور کنیت ابو العباس تھی یہ مملوکی سلطنت کے دور میں جزیرہ فراد کے شہر حران میں پیدا ہوئے انہیں حملی مذہب کا شارح سمجھا جاتا ہے اگرچہ بعض مسائل میں انہوں نے امام احمد بن حنبل سے بھی اختلاف کیا اور اپنی رائے اور بصیرت کے مطابق فتویٰ دیا ان کے خاص شاگردوں میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور مشہور مفسر قرآن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم المرتبت علماء بھی شامل ہیں دوستو یہ بنو حوازن کے قبائل کی تفصیل تھی اب ہم آتے ہیں بنو سلیم کی طرف یہ لوگ نجد اور شمالی حجاز میں مدینہ کے قریب مقیم تھے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے ننیال کہا جاتا ہے جیسا کہ بنو سلیم کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دن فرمایا انا ابن العوات کی من سلیم جس کا معنی ہے کہ میں بنو سلیم کی عواطق کا بیٹا ہوں دوستو عواطق آتکا کی جمع ہے علماء نے عواطق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدات میں بنو سلیم کی تین خواتین بتائی ہیں جن کے نام آتکا تھے ایک آتکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کی والدہ تھی یہ آتکا بنت مرہ بن ہلال تھی اسی طرح ایک آتکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا وہب بن عبد مناف بن زہرا کی والدہ تھی یہ آتکا بنت اوکس تھی جو پہلی آتکا کی بھتیجی تھی اور تیسری آتکا کو علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد قسئی بن کلاب کی زوجہ یعنی ہاشم کی دادی لکھا ہے جو آتکا بنت ہلال تھی لیکن ایک بات جو مجھے نہیں معلوم ہو سکی وہ یہ ہے کہ سیرت کی کتابوں میں علماء نے قسئی بن کلاب کی زوجہ اور عبد مناف کی والدہ کا نام خبا بن حلیل لکھا ہے واللہ اللہ اگر کسی کو اس کا جواب معلوم ہو 
تو ضرور بتائے میں اس کا مشکور رہوں گا دوستو بنو سلیم کی ایک اور اہم شخصیت مشہور محدث ابو عیسیٰ محمد ترمزی ہیں جن کی کتاب جامع ترمزی شریف کا شمار سہائے ستہ میں ہوتا ہے جو علماء محدثین کے نزدیک حدیث کی چھ صحیح ترین کتابیں ہیں یہ ترمز کے رہنے والے تھے جو دریائے آمو کے کنارے ماورا و نہر کا ایک اہم شہر تھا اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے طالب علم کی نظر سے ماورا و نہر کا نام ضرور گزرا ہوگا اس کا معنی ہے دریا کے پار اور عربوں میں یہ اصلاح دریائے آمو کے پار کے علاقے کے لیے بولی جاتی تھی جس کے اہم ترین شہر بخارا سمرقند اور ترمز وغیرہ ہیں ترمز آج کل ازبکستان اور افغانستان کی سرحد پر واقع ہے اور ازبکستان کی حدود میں آتا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مزر کی دوسری شاخ الیاس بن مزر یعنی قبائل خندف کی تفصیل دیکھیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس ہوئی یا آپ اس بارے میں کوئی بہتری کی رائے دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ میں ضرور اس سے آگاہ کیجیے گا میں آپ کا مشکور رہوں گا دوستو اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مزید ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ